وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ظال کا قول ہوں بے افواہم یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یو واہ قول الزین کفر من قبل یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرا ازم یہ ایک مذہب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جینٹائلس کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیے مصر میں تسلیس تھی گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تصویر تھی ابتدائی کے جو بنی ہے گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مادر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویر ایجاد کر دی ہے قاتل الحم اللہ اللہ یو فقول اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخد احبار ہوں اور ربان ہوں اور بابا من دون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رحبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت علی ابن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بیشت سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ علی ابن حاتم یہ ایمان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رحبان کو اپنا خدا بنا لیا ارباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کہ وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو جس سے کہ وہ حرام کہہ دیں تم حرام مان لیتے ہو کہ یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے جو چاہے فیصلہ کر دیں تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو سولو دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں جس چیز کو چاہے حرام کر دیں انہوں نے بھی شریعت ثاقب کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزہ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا شریعت ثابت کر دی اس کے اندر نو اوتار تھے نو اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے ان کا کہ حضرت علی دسویں اوتار ہیں دشم اوتار وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حلال قرار دے دے یہ ہے دین تو یہ تخد و احبار ہوں اور رحبان ہوں تو یہ تو گویا کہ خدائی بنا لیا یہ اختیار تو خدائی ہے ارباب من دون اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے بل مسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں مما عمر اللہ لیا بدو الہ واحدہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحان ہوا اما یشرکون وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یورید نور اللہ بے افواہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کی پھونکوں سے بیاب اللہ اللہ یوتم نور ہو اللہ و کرحل کافر اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو ندی ارسل رسول بالہدا و دین الحق دین کلی وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر ولا و کرحل مشرقون خواہ یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انشیٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد 
تبشیر ہے انظار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے و ماں نرسل المرسرین اللہ مبشرین و منظرین وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جو کہ تم ہے ایک شوشے کا فرق نہیں ہو اللذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسد صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چور دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آیت جو ہے وہاں ہے یوریدون لے یوتفے ہو یہاں ہے ان یوتفے ہو بس اتنا فرق ہے بے افواہ ہم یوریدون لے یوتفے ہو نور اللہ بے افواہ ہم یوریدون ان یوتفے ہو نور اللہ بے افواہ ہم وہاں ہے واللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون یہاں ہے ویاب اللہ اللہ یتم نور ہو ولو کرہ الکافرون یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں جنگ نہیں کی سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض سبحان اللہ عدد ما بین ذالک